तर आपण या व्हिडिओमध्ये बघा जे काही मागील वर्षी झालेल्या प्रश्नपत्रिका आहेत ते डिस्कस करणार आहे आणि क्वेश्चन पेपर विभागात दोन हजार चौदा सालची नांदेड जिल्ह्याची आरोग्य सेवेच्या पदासाठी घेतलेली त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा मित्रांनो इथून एक जरी मार्क वाढला तर पूर्णपणे आपला फायदा झाला म्हणून समजून टाकायचं व दोरीचा आपला अभ्यास चालूच आहे ह्या व्हिडिओ जरी शंभर टक्के आपल्याला थोडा पाहिजे फायदा होईल चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया भारताने विकसित केलेली टायमी फ्लू ही कोणत्या रोगावरील लस आहे तर पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला तीन सेकंड मिळतील तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी स्वाईन फ्लू तर भारताने विकसित केलेली टॅमी फ्लू ही स्वाईन फ्लू रोगावरील लस आहे आणि स्वाईन फ्लू आजार कशामुळे होतो इन्फ्लुएन्झा एच वन एन वन सर्वांनी तासन एच वन एन वन या विषाणूपासून होत असतो आणि भारतामध्ये स्वाईन फ्लूचा पहिला बळी कोण होता रिदा शेख पुणे यातला कुठला रिदा शेख पुणे येथील पहिला बळी स्वाईन फ्लूचा होता स्वाईन फ्लू हा आजार कशामुळे पसरतो तर आजारी व्यक्तीच्या शिंकण्या किंवा खोकण्यामधून स्वाईन फ्लू आजार पसरत असतो आणि उपाय काय काय बघा प्रतिबंधक उपाय तर हात साबणाने स्वच्छ धुणे त्यानंतर गर्दीत जाण्याचे टाळवे हस्तांदोलन किंवा आलिंगन देण्याचे टाळणे म्हणजे असे काही महत्वाचे प्रतिबंधक उपाय आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतो आपण ऑप्टिकल फायबर तंत्रज्ञान कशाशी संबंधित आहे तर पटकन आन्सर द्यायचं राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक आहे संदेश वन ऑप्टिकल फायबर तंत्रज्ञान कशाशी संबंधित आहे संदेश वन ऑप्टिकल फायबर काय असते बघा तर ऑप्टिकल फायबर एक पातळ तार असते म्हणजे फायबरची एक पातळ तार असते आणि याच्यामध्ये लाईटचा उपयोग करून डाटा एकदम फास्टमध्ये ट्रान्सफर केला जातो आणि याचा डाटा ट्रान्सफर होण्याचा स्पीड किती असतो तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंद म्हणजे तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंदाला इतका वेगाने डाटा प्रवास करत असतो नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतो आपण खालीलपैकी वाचनाने सर्वात हलका जातो कोणता तर बरोबर आन्सर चॉईस केला सर्वांनी ऑप्शन क्रमांक बी लिथियम तर सर्वात वजनाने हलका धातू लिथियम आहे आणि सर्वात जड धातू कोणता आहे त्या ओस्मियम लक्षात ठेवायचं ओस्मियम हा सर्वात जड धातू आहे आणि सर्वात कठोर धातू म्हणलं तर प्लॅटिनियम सर्वात कठोर धातू प्लॅटिनियम आणि सर्वात कठोर पदार्थ कोणता ते हिरा लक्षात ठेवायचं सर्वात कठोर पदार्थ हिरा त्यानंतर सर्वात उत्तम कोळसा कोणता आहे त्या अँथ्रासाईट सर्वात कठोर प्लॅटिनियम सर्वात जड ओस्मियम आणि सर्वात कठोर पदार्थ हिरा लक्षात ठेवायचं आणि बघा वजनाने सर्वात हलका धातू कोणता आहे तर लिथियम नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतो आपण खालील पैकी कोणते बेरी बेरी या रोगाचे लक्षण नाही तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी त्वचा काळवणणे तर खालील पैकी कोणते लक्षण नाही तर त्वचा काळवणणे बाकीचे बघा भूक न लागणे पचनशक्ती बिघडणे त्यानंतर मानसिक तत्परता बिघडणे काय आहेत बेरी बेरी रोगाचे लक्षण आहेत आणि त्यानंतर बघा हा रोग कशामुळे होतो तर व्हिटॅमिन बीच्या कमतरतेमुळं बेरी बेरी हा रोग होत असतो तर बेरी बेरी रोगावरती प्रतिबंधक उपाय काय आहेत बघा तर एकदम मिठाचं प्रमाण खाण्यामध्ये कमी करणे आणि रोज सकाळी फळ किंवा दूध खाण्यास देणे किती फळ किंवा दूध खाण्यास देणे पाच नंबरचा क्वेश्चन आहे तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ थोडा जरी उपयोगाचा वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ एक लाईक करा आणि तुम्ही जर आपल्या परिवारामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ती नोटिफिकेशन बेल ऑन करा कारण की तुम्हाला इथं अशाच गोष्टी मिळत जातील तर पाचवा क्वेश्चन आहे रक्तगटाचा शोध कोणत्या जीव रसायनशास्त्रज्ञाने लावला पटकन आन्सर द्यायचा एकदम सोपा क्वेश्चन आहे राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे कार लँडटायनर तर रक्तगटाचा शोध कार लँडटायनर या जीव रसायनशास्त्रज्ञाने लावला होता लक्षात ठेवायचं आणि यांना याबद्दल नोबल पुरस्कार सुद्धा मिळाला होता कोणला कार लँडटायनर यांना नोबल पुरस्कार सुद्धा देण्यात आला स्नायूच्या हालचालीसाठी खालील पैकी काय आवश्यक आहे राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी मायोग्लोबिन स्नायूच्या हालचालीसाठी मायोग्लोबिन आवश्यक आहे आणि मानवी शरीरामध्ये सुमारे सहाशे चाळीसहून अधिक स्नायू असतात किती सहाशे चाळीसपेक्षा अधिक स्नायू असतात आणि बघा स्नायूचे परत काही मुख्य प्रकार आहेत काही ऐच्छिक स्नायू आहेत काही अनैच्छिक स्नायू आहेत तर मित्रांनो याचं तुम्ही पुस्तकामध्ये डिटेलमध्ये माहिती पहा कारण की लेक्चर खूप मोठं होईल तर स्नायूचे परत किती दोन मुख्य प्रकार आहेत ऐच्छिक स्नायू आणि अनैच्छिक स्नायू नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण खालील पैकी वेदनानाशक औषध कोणते राईट आन्सर बघा मार्फिन मार्फिन हे वेदनानाशक औषध आहे याने काय होती वेदना दूर होते आणि गाठ झोप सुद्धा लागते तर वेदनानाशक औषध कोणते तर मार्फिन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण आठ नंबरचा क्वेश्चन आहे खालील पैकी कोण रोगाचा प्रतिकार करतो राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी पांढऱ्या पेशी तर पांढऱ्या पेशींना काय म्हणतात सैनिक पेशी सुद्धा म्हणून ओळखलं जातं आणि पांढऱ्या पेशी या वर्षभर कार्यरत असतात तर खालील पैकी कोण रोगाचा प्रतिकार करतो तर पांढऱ्या पेशीला तांबड्या पेशी तर हिमोग्लोबिन या तांबड्या द्रव्यामुळे रक्त कणी काय काय तांबडा रंग येतो आणि बघा निर्मिती कुठं होते याची लिव्हर आणि अस्थी मध्येमध्ये तांबड्या पेशीची निर्मिती होत असते आणि यांना केंद्रक नसल्यामुळे यांचे विभाजन होत नसतं तांबड्या पेशीना काय नसतो केंद्रक नसतो पुढील पाहत आपण नऊ नंबरचा प्रश्न आहे खालील पैकी कोणत्या जीवनामुळे कॉलर होतो एकदम सोपा क्वेश्चन आहे राईट आन्सर आहे बघा व्हिब्रिओ
तो बघा व्हिब्रिओ कॉलरी या जीवनामुळे कॉलर होत असतो पोलिओ कशामुळे होतं बघा पोलिओ तर पोलिओ विषाणूमुळे होत असतो आणि पोलिओचे जीवने तोंडावाते प्रवेश करतात तोंडावाटे शरीरामध्ये प्रवेश करतात आणि आतड्यामध्ये एकदम बहुसंख्येने वाढत असतात आणि डायरेक्ट आपल्या चेता संस्थावर परिणाम करतात आणि या रोगावर युतापियावरील औषध खालीलपैकी कोणते राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी वरील सर्व क्लोरोक्विन त्यानंतर मॅपेरिन प्रोग्वानिल हे काय आहेत हिवतापावरील औषध आहेत आणि बघा हिवताप एक संसर्गजन्य रोग आहे याचं लक्षण काय बघा ठराविक कालावधीत वारंवार येणारा ताप किंवा प्लेला सुज येते आपल्या प्ले असते ना त्यावर राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रम याची सुरुवात एकोणीसशे पंच्याऐंशीपासून झालेली कधीपासून एकोणीसशे पंच्याऐंशीपासून राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रमाची सुरुवात झाली पुढील पाहूयात आपण मानवी शरीराला कार्बोहायड्रेट्स का आवश्यक असतात राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी शक्ती आणि उत्साह मिळण्यासाठी तर आपल्याला साठ ते ऐंशी टक्के ऊर्जा याच्यापासून मिळत असते कशापासून साठ ते ऐंशी टक्के ऊर्जा कार्बोहायड्रेट्सपासून मिळत असते आणि कार्बोहायड्रेटचे मेन स्रोत काय काय आहेत तांदूळे गहू आहे मका आहे त्यानंतर ज्वारी बाजरी बटाटा रताळे आणि फळे आणि त्यामध्ये उसामधील सुक्रोज हे काय आहेत कार्बोहायड्रेटचे मेन स्रोत आहेत आणि त्यानंतर बघा हिरव्या वनस्पतीमधील बघा प्रकाश संश्लेषण या जैवरासायनिक क्रियाद्वारे कर्बोदाकाची म्हणजे कार्बोहायड्रेटची निर्मिती होत असते त्यामध्ये पिष्टमय पदार्थ तंतुमय पदार्थ आणि काही विविध प्रकारच्या शर्करा यांचा कर्बोदाकामध्ये काय असतो सामावेश असतो म्हणजे कार्बोहायड्रेट्समध्ये सामावेश असतो नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण डॅडॅश या द्रव्यामुळे झाडाची पाने हिरवेगार दिसतात तर बघा आपलं हायस्कूलला झालेलं आहे राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक ए क्लोरोफिल तर कोणत्या द्रव्यामुळे दिसतात तर क्लोरोफिल या द्रव्यामुळे झाडाची पाने हिरवेगार दिसतात नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण डॅडॅशा रोगावरील प्रतिबंधक उपाय म्हणून बी सी जी लस टोचली जाते तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी क्षय तर क्षय या रोगावरील प्रतिबंधक उपाय म्हणून बी सी जी लस टोचली जाते तर बघा क्षय रोगाचं जीवनाचं नाव काय आहे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकोलोसिस लक्षात ठेवायचं मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकोलोसिस एकोणीसशे सत्त्याण्णवपासून डॉट सहा सुधारित कार्यक्रम क्षय रोगावर नियंत्रण करण्यासाठी चालू आहे तर बघा डॉटचा फुल फॉर्म काय आहे डायरेक्टली ऑब्झर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स लक्षात ठेवायचं डायरेक्टली ऑब्झर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स आणि दरवर्षी आपल्या क्षयरोगाचे भारतामध्ये अठ्ठावीस लाख रुग्ण आढळतात किती अठ्ठावीस लाख रुग्ण क्षयरोगाचे आढळतात आणि यामध्ये बघा पाच लाख रुग्णांचा क्षयरोगामुळे काय होतो मृत्यू होतो तर दरवर्षी अठ्ठावीस लाख रुग्ण आढळतात त्यामध्ये पाच लाख रुग्णांचा क्षयरोगाने मृत्यू होत असतो नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण चौदा नंबरचा क्वेश्चन आहे पचनानंतर प्रथिनांचे रूपांतर डॅडॅशमध्ये होते राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी अमिनो आम्ले तर पचनानंतर प्रथिनांचे रूपांतर अमिनो आम्लामध्ये होत असते पुढील पाहत आपण पंधरा नंबरचं क्वेश्चन आहे खालीलपैकी कोणते जीवनसत्व जखमा लवकर भरून काढण्यास उपयुक्त ठरते तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी के जीवनसत्व के जीवनसत्व कशामध्ये असतात पालक भाजी भजे नाही पालक भाजी त्यानंतर शतावरी कोबी यामध्ये काय असतं के वन असतं त्यानंतर बघा दूध मांस मासे यानंतर अंडी यामध्ये केटो असतं कशामध्ये केटो असतं तर दूध मांस मासे अंडी यामध्ये केटो असतं त्यानंतर पालक भाजी शतावरी आणि कोबी यामध्ये के वन असतं एवढं लक्षात ठेवायचं जखमेतील रक्त गोठण्याच्या क्रियेसाठी के जीवनसत्वाचा काय असतो उपयोग होत असतो तर व्हिटॅमिन के लक्षात ठेवायचं तर मग कोणते जीवनसत्व जखमा लोकवर भरून काढण्यास उपयुक्त ठरते तर के जीवनसत्व नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतो आपण डॅडॅश या जीवनसत्वामुळे हाडे बळकट होतात राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे ड ड या जीवनसत्वामुळे हाडे बळकट होत असतात आणि ड जीवनसत्वाचं शास्त्रीय नाव काय आहे कॅल्सी फेरॉल लक्षात ठेवायचं ड या जीवनसत्वाचं शास्त्रीय नाव कॅल्सी फेरॉल आहे आणि याचा स्रोत आहे कवळ्या सूर्यप्रकाशात अतिनील किरण लक्षात ठेवायचं अल्ट्रावायोलेट लाईट तर त्याची तरंग लांबी असते दोनशे नव्वद ते तीनशे पंधरा किती दोनशे नव्वद ते तीनशे पंधरा या दरम्यान याची तरंग लांबी असते तर लक्षात ठेवायचं डॅडॅश या जीवनसत्वामुळे हाडे बळकट होतात तर व्हिटॅमिन ड लक्षात ठेवायचं आणि व्हिटॅमिन ड या जीवनसत्वाचे स्रोत काय काय अंड्यामधील पिवळा बलक यकृत त्यानंतर मासे कॉड लिव्ह होईल लक्षात ठेवायचं आणि याच्या अभावामुळे कोणकोणते रोग होतात मुरदोस त्यानंतर अस्थिमृदुता लक्षात ठेवायची दोन रोग होतात मेन मुरदोस आणि अस्थिमृदुता तर लक्षात ठेवायचं डॅडॅश या जीवनसत्वामुळे हाडे बळकट होतात तर व्हिटॅमिन ड पुढील पाहूयात आपण सतरा नंबरचा क्वेश्चन आहे फुफ्फुसाचे रोग होण्यास डॅडॅश कारणीभूत असते तर पटकन आन्सर द्यायचं राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी नायट्रोजन ऑक्साईड फुफ्फुसाचे रोग होण्यास काय कारणीभूत असते तर नायट्रोजन ऑक्साईड पुढील पाहूयात आपण अठरा नंबरचा क्वेश्चन आहे हवेमधील सर्फल डायऑक्साईडमुळे डॅडॅश हा पाऊस पडतो 
तर एकदम सोपं आहे बरोबर आन्सर जॉईस केलं सर्वांनी ऑप्शन क्रमांक आहे आम्ल तर हवेमधील सरफल डायऑक्साईडमुळे आम्ल हा पाऊस पडत असतो पुढील पाहूयात आपण एकोणीस नंबरच्या क्वेश्चने तांबड्या पेशी खालीलपैकी कोठे तयार होतात तर आपण सुरुवातीलच पाहिलं राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे अस्थिमाज्जा तर तांबड्या पेशी अस्थिमाज्जेमध्ये तयार होत असतात नेक्स्ट पाहायचो आपण खालीलपैकी कोणता रोग ड जीवनसाचा अभाव होतो राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी मुर्दोस तर मुर्दोस रोगामध्ये लहान मुलामधील काय असतात ज्या अस्थी असतात त्या विकृत होतात आणि लांब अस्थीचे टोके जाड आणि मृदू होतात काय लांब अस्थीचे टोके जाड आणि मृदू होतात आणि पाया जे असतात ते धनुषासारखे होतात ड जीवनसत्व अभय अजून एक रोग असतो त्याचं नाव काय अस्थिमृदुता तर अस्थिमृदुतामध्ये काय होतं प्रौढामध्ये जे हाडे असतात ते मृदू होतात आणि अस्थिमृदुता रोग कुठे आढळतो तर उत्तर भारतामध्ये ज्या स्त्रिया असतात म्हणजे उत्तर भारतामधील कुपोषित स्त्रियामध्ये हा अस्थिमृदुता रोग आढळत असतो कुठं उत्तर भारतामधील आपल्या जे काही कुपोषित स्त्रिया आहेत त्यामध्ये हा रोग आढळतो लक्षात ठेवायचं तर मग कोणते कोणते रोग ड जीवनसत्व अभाव मिळवतात तर पहिला आहे मूर्दोस आणि दुसरा आहे अस्थिमृदुता एवढं लक्ष द्यायचं त्यानंतर स्कर्वी सारण माहिती आहे व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळं स्कर्वी होत असतो त्यानंतर रात आंधळेपणा व्हिटॅमिन ए जीवनसत्व अमुळे रात आंधळेपणा होत असते आणि त्याच्या स्रोत काय काय बघा गाजर टॉमॅटो रतळी पालक कोथिंबीर हे काय व्हिटॅमिन एचे स्रोत प्लाझ्मोडियम हा हिवतापाचा परजीव असून त्याचे पारेषण डॅड डॅश मार्फत होते तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक सी डास जर डास नाही डास आहे तर प्लाझ्मोडियम हा हिवतापाचा परजीव असून त्याचे पारेषण डासामार्फत होते लक्षात ठेवायचं पुढील पाहत आपण बावीस नंबरचा क्वेश्चन आहे दूध नासणे त्याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे ही एक जैवरासनिक प्रक्रिया आहे अंगावरील जळल्याने झालेले फोड काय करू नये तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी फोडू नये तर अंगावरील जळल्याने झालेले फोड फोडू नयेत पुढील पाहत आपण आणि हा क्वेश्चन सिंधुदुर्ग आरोग्य सेवकला विचारला होता रेडियमचा संशोधक कोण तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी इ द पी अर ए पी अर त्यानंतर मेरी क्युरी पी अर व मेरी क्युरी यांनी रेडियमचा शोध लावलेला आहे त्यानंतर राडारचा शोध कोणी लावला रॉबर्ट वॉटसन राडारचा शोध लावला रॉबर्ट वॉटसननी मोटर कार म्हणजे चार चाकी मोटर कारचा शोध लावला हेनरी फोर्ड लक्षात ठेवायचं हेनरी फोर्डने चार चाकीचा शोध लावला सायकल चारण माहिती आहे मॅक मिलन डायनेमा बघा मायकल फॅरेडे न्यूट्रॉनचा शोध लावला जेम्स चॅडविक न्यूट्रॉनचा कोणी लावला जेम्स चॅडविकने न्यूट्रॉनचा शोध लावला त्यानंतर युरेनियमचा शोध कोणी लावला युरेनियम तर ऑटोहॉन लक्षात ठेवायचं ऑटोहॉननी युरेनियमचा शोध लावलेला आहे पुढील पाहत आपण पंचवीस नंबरचा क्वेश्चन आहे खालीलपैकी कर्करोगावरील औषध कोणते तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी ए आणि बी म्हणजे केमोथेरपी आणि रेडिओथेरपी हे काय आहेत कर्करोगावरील एक प्रभावशाली औषध आहे कर्करोग कशाच मानतात तर पेशीच्या अपसामान्य आणि अनियंत्रित वाढीस कर्करोग मानतात म्हणजेच कॅन्सर मानतात कर्करोग म्हणजेच कॅन्सर तर कर्करोग बघा फुफ्फुस त्यानंतर तोंड जीभ चटर स्तन गर्भाशय किंवा तसेच रक्त किंवा कोणत्या उतीमध्ये कर्करोग होऊ शकतो आणि कर्करोगाचं संभव कारण काय बघा तर कर्करोगाचा एक विषाणू त्याचं काय राऊस सार्कोमा म्हणजे आर एस व्ही लक्षात ठेवायचा आर एस व्ही हा कर्करोगाचा विषाणू आहे राऊस सार्कोमा नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतो आपण तर मित्रांनो या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला लगेचच्या लगेच कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं आहे कारण की बघा जितकं जास्त आपण लिहितो तितकं जास्त आपली प्रॅक्टिस होईल तेव्हा जास्तीत जास्त टाईप करा तर क्वेश्चन बघा डॅडेशा रोगाचा विषाणू केवळ मानवामध्ये आढळतो तर पटकन आन्सर टाईप करायचं कारण की बघा लिहिले तुमच्या एक वेगळ्या प्रकारे लक्षात राहतं डॅटेच्या रोगाचा विषाणू केवळ मानवामध्ये आढळतो ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत फक्त आकडा टाईप करा तुम्हाला पण वाटतं आपण काही ना काही शिकलो आहोत तर मित्रांनो तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल थांब तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल दाखवतो तर मित्रांनो तुम्ही आपलं टेलिग्राम बघा कसं जॉईन करायचं तर तुम्हाला फक्त दोनच शब्द टाईप करायचं काय एस एम बी सर्च बारमध्ये टेलिग्राम ॲप उघडायचं त्यामध्ये सर्च बारमध्ये जायचं त्यामध्ये फक्त टाईप करायचं एस एम बी प्रिपरेशन दोन शब्द टाईप करा शंभर टक्के तुम्हाला दोन ज्ञान वाढण्याच्या गोष्टी मिळतील फक्त दोन शब्द एस एम बी प्रिपरेशन कारण की बघा तुम्ही कुठं पण असाल बाहेर किंवा जेवताना किंवा प्रवासामध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारे म्हणजे जिकी किंवा करंट अफेअर चांगल्या प्रकारे कवर करू शकता एक जरी मार्क वाढला तरी आपल्याला काही कमी नाही तर मित्रांनो तुम्ही जर इंस्टाग्रामला असाल तर मित्रांनो तुम्ही मोबाईल आडवा धारा किंवा उभा धारा तर बघा सैन अभ्यासूशी आपण एक सहा तारखेला क्वेश्चन टाकला होता तर पोस्ट टाकली होती बघा त्यामधले किती क्वेश्चन आले होते वरून सैन्य अभ्यासूशी होते वरून भारत आणि फ्रान्स तर बघा एक चांगल्या प्रकारे रिव्हिजन झाली असेल तुमची तुम्ही जर वाचला असेल वरून असा सैन्य अभ्यास झाला होता भारत आणि फ्रान्समध्ये त्यानंतर बघा एक आला होता ऑस इंडेक्स ऑस इंडेक्स पण आम्ही झाला आहे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया बघा ऑस इंडेक्स भारत आणि ऑस्ट्रेलिया झाली का दोन त्यानंतर बघा अल नाग अल नाग कोणामध्ये झालेला आहे भारत आणि ओमान म्हणजे तीन प्रश्न आले होते 
बघा कशा प्रकारे आपल्या एक वेगळ्या प्रकारे माइंड सेट होतं आणि आपल्याला लक्षात राहतं तेव्हा आपले रिव्हिजन पण झाले असते इथून आणि चांगल्या प्रकारे तुम्ही आजूक सुद्धा फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करून घ्या फक्त दोन शब्द टाईप करायचे का एस एम बी प्रिपरेशन लगेच लगेच टाईप करा तुम्ही इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करू शकता इथून चांगल्या प्रकारे आपल्या ज्ञानामध्ये वाट आणि वाट आणि वाट शंभर टक्के होणार आहे चला मित्रांनो पुन्हा भेटू काहीतरी नवीन घेऊन तप्त केले जय हिंद वंदे मातरम बेस्ट ऑफ लक्स थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग